ഹായ്നി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസിൽ എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർത്തിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടായ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് കേട്ടോ സോ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് മിസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് So, in the question is that, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം അല്ലെ അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇഫ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഇഫ് ദേ എക്സിസ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് കണ്ടെത്തണം ബൈ എനി ആൾജിബ്രിക് മെത്തേഡ് ഏത് ആൾജിബ്രിക് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡാണ് ഒരു ആൾജിബ്രിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഒന്ന് എലിമിനേഷൻ പിന്നെ ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ മൂന്നിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ So, സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഗെറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ നയൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഇസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ത്രീ യൂണിറ്റ് ഇഫ് ഇൻക്രീസ് ദ ലെങ്ത് ബൈ ത്രീ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ദ ബ്രെഡ് ബൈ ടു യൂണിറ്റ് ദ ഏരിയ ഇൻക്രീസസ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ഫൈൻ ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് നമ്മളെടുത്ത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളെടുത്ത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും അറിയോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സോ നമ്മളതിനെ എന്തായിട്ട് ലെറ്റ് ചെയ്യണം എക്സും വൈയുമായിട്ട് നമ്മൾ ലെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ലെറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബി എക്സ് Breadth of the rectangle B Y. Okay. ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളെടുത്ത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയേനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സാധാരണ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് എസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എക്സ് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് എത്രയാണ് വൈ സോ എക്സ് ഇൻ ടു വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ലെങ്ത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എക്സും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് വൈയുമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് എക്സ് വൈ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഗെറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ നയൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഇസ് റെഡ്യൂസ് ബൈ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ത്രീ യൂണിറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് ഇത് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കുറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ത്രീ യൂണിറ്റ് ഇനി ബ്രെഡ്ത്ത് നമ്മുടെ വൈ ആണ് അത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്തെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഒൻപത് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക മീൻസ് അത് കുറയും അതായത് നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് ഇപ്പം എക്സ് ആയിരുന്നു അത് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആയി നേരത്തെ വൈ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇപ്പം മൂന്ന് ഇതും കൂടി കൂടി അപ്പോൾ വൈ പ്ലസ് ത്രീ ആയി അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻ ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആയാലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് എക്സ് വൈ
അപ്പം നമ്മുടെ ഏരിയ ഒൻപത് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തി ഓക്കെ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച്സ് കൊണ്ട് വൈ പ്ലസ് ത്രീനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇനി ബാലൻസ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈ പ്ലസ് ത്രീനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് വൈ മൈനസ് നയൻ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എച്ച്സ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വൈ പ്ലസ് ത്രീനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ഇൻ ടു വൈ എൻ്റെ കിട്ടും നമുക്ക് എച്ച് വൈന് കിട്ടും ദെൻ ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് സൈൻ ദെൻ ഈ എച്ച്സ് കൊണ്ട് ത്രീനെ എച്ച്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര കിട്ടും ത്രീ എച്ച് ദെൻ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് സൈൻ അടുത്തത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് വൈ ഇനി ഫൈവ് കൊണ്ട് ത്രീന് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നടുക്കിടക്കുന്ന സൈൻ പ്ലസ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഉള്ളൊരു കാര്യം ഈ മൈനസ് സൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ രണ്ട് ടേമാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അതാരും തെറ്റിക്കരുത് is equal to എക്സ് വൈ മൈനസ് നയൻ വീണ്ടും എക്സ് വൈ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ദൻ ദ ഈ മൈനസ് സൈൻ നമ്മളിവിടെ അടുത്ത് എഴുതുന്നു ദൻ ഫൈവ് വൈ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ട് പ്ലസ് സൈനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ മൈനസ് നയൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും എക്സ് വൈ ദാ ഈ എക്സ് വൈനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് എക്സ് വൈ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ബാലൻസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ദൻ മൈനസ് ഫൈവ് വൈ ദൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ എന്താകും പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി കണ്ടോ ഇതേപോലെയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇത് പ്ലസ് എക്സ് വൈയും ഇത് മൈനസ് എക്സ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും കട്ടായി പോകും ഇനി ബാലൻസ് എന്തൊക്കെയാണോ അവിടെ ഉള്ളത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് പ്ലസും മൈനസും ആണ് നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ സെപ്പറാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടും നയൻ പ്ലസും മൈനസും വന്ന് സെപ്പറാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ സൈനാണ് കൊടുക്കേണ്ടുള്ളത് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വന്നത് പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ സോ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളതെന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ കേസ് ടു നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ഈ ഇൻക്രീസ് ദ ലെങ്ത് ബൈ ത്രീ യൂണിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ത്രീ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് നേരത്തെ എക്സ് ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് ഓക്കെ അത് ത്രീ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ബൈ ടു യൂണിറ്റ്സ് ഇനി ബ്രെത്ത് എത്രയായിട്ട് കൂട്ടുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ ബ്രെത്ത് നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു വൈ അത് ടു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഏരിയ ഇൻക്രീസസ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏരിയ എത്രയായിരുന്നു എക്സ് വൈ അത് എത്രയായിട്ട് കൂടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ആൻഡ് ഏരിയ ഇൻക്രീസസ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ കണ്ടോ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് ടുവിൽ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ പ്ലസ് ടു ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ
then you the plus sign then x into 2 2 x அடுத்தது விடுத்து plus sign then 3 into y 3 y then plus into plus plus then 3 into 2 6 okay is equal to x y plus 67 நீ அடுத்து இந்த சேன்றலது தாய் x y நம்மலுதே இங்கோட்டு transpose இந்த e x y இந்த அடுத்தோட்ட அப்பு விடு plus x y இந்த அடுத்து மாரும் minus x y நீ விடு balance இந்தக்கு இருந்த plus 2 x plus 3y, இன்னு நம்மலுதே e plus 6 இன்ன நம்மல இங்கோட்டங்க transpose ஏ, அப்பே is equal to ஆதி இவ்விடுத்து number எடுத்து எடுதானாம் என்னிட்டு வேணும் transpose ஏன் number எடுத்து எடுதான் அப்பு plus 6 என்தாகும் minus 6 இதை இது plus xy minus xy ஆனு different sign வந்து same ஆனன் நண்டங்கள் கட்டேதாலாயம் பட்டும் balance எந்தன்டு 2x plus 3y is equal to 67 minus 6 சத்திரையான 61 தேக்கிட்டி நம்மட second equation clear So, இன்னு நம்மல் எந்த செய்யாம் போனை நேச்ச, நம்மடு first equation, second equation உங்குடி, ஒரு மிச்சடுத்தேர்தாம் போவியா. என்றைக்கியான நமுக்கு கிட்டேது, 3x minus 5y is equal to 6, then 2x plus 3y is equal to 61. அப்பு நம்மலோடு பார்ணிட்டும்டு நமுக்கு ஏது method வேணோங்களும் யூசியான். அப்பு மிச்சி யூசியாம் போனது substitution method ஆனுட்டோ. By substitution method substitution நமுக்கு NDM தாய் first equation வெச்சிட்ட நமுக்கு X இந்த value நமுக்கு காண்டத்தா okay அப்பு நம்மட first equation இதாயிருந்து 3X minus 5Y is equal to 6 அப்பு நமுக்கு ஆதே x இந்த term ஆனு நமுக்கு வேண்டலாது so 3x எடுத்து நம்மல் இவுட இருந்து is equal to இவுடுத்த 6 minus 5 இந்த transpose இப்பு plus 5Y அடுத்து என்றியும் எட்சு மாத்ர இவுடை இருதியிட்ட 6 plus 5y இத்திரி இன்ன நம்மல இங்கோட்டு transpose அப்பு 3 into 1 transpose இப்பு divided by 3 ஆகு அப்பு இது நமுக்கு third equation ஐட்டு கிட்டி இன்னு நம்மல என்றியும் put the value of அதையிட்டு நமுக்கு இப்பம் கிட்டியா இ எட்சு இந்த valueனே நம்மல எந்தலோட்டு substitute ஏயம் equation 2 லோட்டு நம்மல substitute ஏயம் 2x plus 3y is equal to 61. So, 2x in the place लाहर कोड़कनाम दाइदिने. अप्प 6 plus 5y by 3. तेन इवड़ अंदो अंदो plus 3y is equal to 61. इनी 2 कोंड एंडी नमलों मुगले लोला दिने into j. अप्प 2 into 6 अत्रे आन 12 plus 2 into 5y. एंदे इटम 10y by 3 plus 3y. 3y is equal to 61. இன்னி நமுக்கு direct இவுடை அடியம் பெட்டு இல்லா. எந்து உண்டான? காரணம் இவுடை denominator 3m. இவுடை denominator எந்து அணு நமுக்கு வெருந்து? 1 வாணு வெருந்து. So different denominator அணு. So LCM காணுப்பு நமுக்கு 3 என்னிட்டு. அப்பு நமுல் எந்து எனம் இவு அணினை 3லோட்டு change ஏனும். அப்பு அணினிட்டு tablesலைப்பிடாக்கிட்டு plus 3 into 3 9 y by 3 is equal to 61. So, நம் கினி ஒருமிச் செய்தான் காண்ணர் அண்டின்டியும் denominator is same on. divided by 3 is equal to 61. Then 12 plus இவுடதே இரண்டு like term ஆனு so இதுதம் யா அடியாம் பட்டும் so 10 plus 9 19 y by 3 is equal to 61. நீ 3ம் 60 வணுங்குடி நம்க்கு cross multiply சேயாம் பெட்டும் so 12 plus 19y is equal to 3 into 61 so 61 into 3 எத்திரையான 183 so 12 plus 19y is equal to 183 okay இன்னு நமுக்கு e12 இங்கோட்டு transpose ஏயா 19y is equal to 183 இது plus 12 வானு இங்கோட்டு transpose ஏம்பு minus 12 வாகு so 19y is equal to 183 minus 12 எத்திரு வேறும் 171 okay then y is equal to 171 19 இங்கோட்டு transpose ஏம்பு divided by 19 okay இன்னி 19்டு டேபிலில் எப்பட ஐருக்கும் 171 வெருந்து நம்க்கு நோக்காவே 
ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വൺ സെവൻറ്റി വൺ കിട്ടുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ കിടക്കുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം നയൻ കൊണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ 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 സാർ എയ്റ്റി വൺ കണ്ടോ ഇവിടെ വൺ വന്നു എയ്റ്റ് ദൻ നയൻ വൺ സാർ നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി സോ ഇതേ കിട്ടി അപ്പം വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നയൻ സോ വൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു നയൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വൈയുടെ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും യോ അതവിടെ പോയി നമ്മുടെ ഒരു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ്ട് ഇതാ ഈ തേർഡ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം put the value of y in equation 3 okay അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്താണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് എത്ര കിട്ടും ലെവൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ വൺ സാർ ത്രീ ടു ദൻ വൺ സെവൻ ത്രീ സാർ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് സെവൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയത് സെവൻറ്റീൻ സോ വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് നയൻ എന്നും കിട്ടി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തെന്നും കിട്ടി സെവൻറ്റീൻ എന്നും കിട്ടി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കുറച്ച് മിസ് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ മിസ് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാമേ ഓക്കെ ഇത് മിസ് ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻറ്റീനും വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് നയൻ എന്നും കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഫൈൻ ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ എന്തായിട്ടായിരുന്നു നേരത്തെ എടുത്തിരുന്നത് എക്സ് ആയിട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി കണ്ടല്ലോ അടുത്തത് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എത്രയായിട്ടായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് വൈ വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നയൻ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ യൂണിറ്റും അതേപോലെ നയൻ യൂണിറ്റും ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ സെൻഡ് ചെയ്യാണ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്